कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ने किसी को है बनाया हर किसी के लिए इगनोर करो तो पड़े ना पड़े तुम्हारे पर देखा तो चलो एड़ाते बड़नो जाए तुम बस दूटो गाड़ी ना हमें धरतो ना चलोर कथा छो साढ़े पांच टाइमरेडी छा बेजे गो बरदीदी नाम नाम बैग दिए दी छतीदी सबाई खेटे गलरेडी लाइन पड़े ग
খাবার দাবার নিয়ে চলে এসছি কারণ সবার খুব জোর খিদে পেয়ে গেছে সত্যি মানুষ এখন পাখির জাত এই মুহূর্তে এখানে তো কিছুক্ষণ পরেই চলে যায় ভিন্ন একটা জায়গায় জানো তো আমার প্লেন যাত্রা না খুব একটা ভালো লাগে না তার থেকে ওভারনাইট রাতে ট্রেনের জার্নি উফ কি যে ভালো লাগে এই নিয়ে আমার আট নবার হচ্ছে প্লেনের যাত্রা করছি যখন আমি প্রথম জানতে পারি যে আমরা প্লেনে করে পাহাড় দেখতে যাব সেই বারটা আলাদাই অনুভূতি ছিল আমার প্রায় এক দু মাস ধরে ঘুম আসছিল না যে আমি আকাশে উঠব আকাশে উঠব আমরা চলে এসছি অলমোস্ট বাদ্যগ্রাতে এখন থার্টি ডিগ্রি চলছে মানে খুবই বড় আমার কান তুলো তুলো দিয়েও আমার কানে কেমন লাগছে বলো আমাদের কলকাতায় তখন টেম্পারেচার ছিল প্রায় ফর্টি ওয়ান ডিগ্রি আর বাগডোগরায় ছিল থার্টি ডিগ্রি অর্থাৎ অলমোস্ট টেন টু ইলেভেন ডিগ্রি পার্থক্য ছিল তাও আমাদের বেশ গরম লাগছিল কলকাতার মতো অতটাও লাগছিল না বাট স্টিল গরম লাগছিল শিলিগুড়িতে এখন আছি আমরা এরপর হচ্ছে গাড়ি জার্নি স্টার্ট হয় যেটা তো ছিল চার পাঁচ ঘন্টার আর এই যে গাড়িতে চড়া শুরু হলো আর গাড়ি জার্নি শুরু হলো সেটা তো একদম লাস্ট দিন অবধি থাকবে পাহাড়ে এটাই যে গাড়ি করে সব জায়গায় ঘুরতে হয় এর জায়গায় যদি কেউ একটা আমাকে বাইক দিয়ে দিত কতটা না ভালো হতো আসলে আমার মতো এই বোমেটিং পাবলিকদের জন্য গাড়িটা যে কতটা হ্যাম্পার সেটা যাদের হয় তারাই জানে আর পাহাড়ে একটু বেশি যেন বমিটিং হয় এখানে আমরা কলা কিনে নিয়েছিলাম রাস্তার পাশে যে হনুমানগুলো বসে থাকে ওদের দেওয়ার জন্য তারপরে এখন আমরা সবাই চলে এসছি একটুখানি টিফিন করতে আর এই রেস্টুরেন্ট থেকে ভিউটাও অসাধারণ ছিল আমরা মোমো আর চাউমিন অর্ডার করেছিলাম খেয়ে দিয়ে তারপর আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে
এবারে যে কতটা গরম পড়েছে সেটা পাহাড়ে এসেও টের পেলাম অনেকটা পথ আসার পর তারপরে শীতল বাতাস আমাদের স্পর্শ করলো আমরা চলে এসছি আমাদের হোটেলে এইখান দিয়ে অনেকটা নামতে হবে নাম কি কোথায় সব আমি জানাবো তোমাদের আগে চলো হোটেলে পৌঁছানো যাক কারণ অনেকক্ষণ সেই সকাল দশটার সময় গাড়িতে উঠেছি আর নাবলাম হচ্ছে এখন বাজে মোটামুটি তিনটে তো সুন্দর ওয়েদার মানে সোয়েটার পরতে তো লাগবেই না কিন্তু একটা অদ্ভুত ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে রোদ্দুরও আছে কিন্তু ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে খুব মনোরম একটা ওয়েদার আর চারিদিকের ভিউটা তো অসাধারণ এই যে আমরা এখানে থাকছি অর্কিড ভিলাতে আর এটা হচ্ছে এন্ট্রেন্সটা এখনো কেউ আসতে পারেনি তো আমি একা চল্লিশ ছর জন্য দাঁড়িয়ে আছি সবার জন্য কি সুন্দর লাগছে সাজানো গোছানো আহা দারুন দারুন সুন্দর পুরোটা হচ্ছে ওনাদেরই প্রপার্টির মধ্যে পড়ে অর্কিড ভিলা নাম আর কোথায় আছে না আছে আমি তোমাদের সবটা জানাবো অবশ্যই আসো আমি এখনো রুম দেখিনি রুম না দেখেই এত ভালো লাগছে বিউটিটা দেখো এখান থেকে নাকি কাঞ্চনজঙ্গের ডিরেক্ট দেখা যায় এখন তো মেঘলা ওয়েদার এটা না থাকলে নাকি কাঞ্চনজঙ্গা খুব ভালো করে দেখা যেত এখানে এরকম দোলনা যে খুব সুন্দর খুব সাজানো গোছানো টিপ টপ খুব সুন্দর প্রকৃতির সাথে কিছুটা সময় কাটানোর পর তারপরে আমরা লাঞ্চটা করে নিলাম আর এই সুন্দর জায়গাটির নাম হচ্ছে রিং চেংপং এটা একটা ওয়েস্ট সিকিমের ছোট্ট গ্রাম আমরা যে কটেজে আছি সেই কটেজের নাম হচ্ছে অর্কিড ভিলা পরের পাটে আরও তোমাদের ডিটেলসে সব কিছু শেয়ার করব তো আজকের এই ব্লগটা এখানে এন্ড করছি কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও টাটা